Ciao à tutti, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une recette de cuisine typiquement française, les endives au jambon. Alors, avant toute chose, il faut faire cuire les endives. Donc, j'ai rempli une casserole d'eau et je vais mettre l'eau à bouillir. Voilà, pendant que l'eau bouge, je vais vous présenter les ingrédients de la recette. Alors bien évidemment, il faut des endives. Il faut aussi bien évidemment le jambon. Il faut du beurre. Il faut du gruyère râpé. Il faut du lait. Ensuite, du sel, du poivre et moi j'aime bien mettre un petit peu de muscade et de la farine. Donc pendant que le pendant que les endives, enfin pendant que l'eau bout pour mettre les endives, on peut préparer à l'avance la sauce béchamel. Alors bien sûr on peut trouver les recettes de béchamel sur internet. Mais moi, j'aime bien utiliser le livre de recettes de ma grand-mère. Voilà. Donc là, on va faire la sauce béchamel. Voilà. Donc, pour faire la sauce béchamel, il faut faire fondre du beurre. Donc, il faut prendre le beurre. Il faut mettre 40 g de beurre. Donc ça fait à peu près un bout comme ça. Et je mets tout de suite sur le gaz. Ensuite, il faudra mélanger la farine. Donc, il faut 40 g de farine. On utilise un verre doseur. Voilà, à peu près 40 g de farine. commence à fondre. Il ne faut pas arrêter, il hein. ne faut surtout pas que le beurre il euh, brûle. Je vais baisser un peu le feu. Une fois que le beurre est fondu, il faut mélanger avec la farine. Ça fait comme une espèce de pâte. Et ensuite, il faut vite mettre un demi-litre de lait. Il faut aller assez vite, sinon la béchamel, elle va brûler. 
Et donc, pour mélanger en même temps, euh, qu'on verse doucement le lait. Il faut mettre donc le sel, le poivre. Moi, j'aime bien quand c'est bien poivré. La muscade, c'est pas obligé, hein. c'est seulement pour donner un, un petit goût en plus. Il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup. Et là, la sauce commence déjà à épaissir. Je ne sais pas si vous voyez, la sauce commence à épaissir. Vous voyez, ça devient de, de la crème très épaisse. Et une fois que ça commence vraiment à épaissir, on met encore le reste du lait en mélangeant doucement, toujours à feu vif. Donc là, on voit, ça va bientôt bouillir. Et là, on voit que la sauce commence à épaissir. Il ne faut pas hésiter à mélanger. Hein jusqu'à ce que la sauce devienne épaisse. Donc là, l'eau va bientôt bouillir. Je prends les endives. Elles sont déjà lavées. Hein. Et vous les plongez dans la casserole. que ça déborde pas bon alors les endives sont cuites une fois que vous mettez un couteau euh, dedans et que ça ressort facilement c'est que les endives sont cuites donc maintenant il faut les, les assembler Attention à ne pas se brûler. Ah oui, j'ai pas fait attention tout à l'heure, mais en mettant les endives dans l'eau, je me suis rendu compte après que j'avais oublié de retirer les trognons. Alors bien sûr, il faut retirer les trognons avant de les faire bouillir dans l'eau. La béchamel est bien prête. Vous voyez, ça fait de la crème. Ça, c'est la sauce béchamel. N'hésitez pas à prendre une cuillère et à appuyer un peu dessus pour enlever l'eau. Parce que sinon, dans votre plat, avec la sauce, ça va être trop liquide. Et c'est pas le but. Et ensuite, c'est tout bête. On prend le jambon. j'enlève le gras moi je ne mets pas le, le gras vous prenez une tranche de jambon vous la mettez dans votre plat vous prenez une endive sans vous brûler vous posez dans un coin du jambon et ensuite vous roulez voilà. 
et vous recommencez autant de fois qu'il vous reste d'endives. Donc moi j'ai 5 endives, je vais juste utiliser 5 tranches de jambon. Et s'il vous reste des petits bouts d'endives, vous les mettez à côté. Voilà. Là, vos endives au jambon sont presque finies. Ensuite, il faut prendre la béchamel. Et vous versez la béchamel dessus. Alors, il faut y aller généreusement. Hein. Il faut que ce soit recouvert de béchamel. Ensuite, la dernière chose, vous prenez le gruyère râpé et vous en mettez aussi généreusement pour que ça, fasse, que ça soit bien gratiné. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, pendant que les endives étaient en train de cuire dans l'eau, j'ai préchauffé mon four. Comme ça, dès que le plat est terminé, on met au four. Et voilà, les endives au jambon sont terminées. Voilà, c'est joli. Maintenant, je mets au four à 200 degrés. Et je ne sais pas trop combien de temps, je verrai au fur et à mesure de la cuisson. Donc je vous dis à tout à l'heure pour le résultat final. Voilà, les endives au jambon sont terminées. Comme vous voyez, elles sont super gratinées. Et quand on les met dans l'assiette, voilà. Alors bien sûr, c'est très très chaud, hein, il faut faire attention. Donc voilà, pour la recette du jour, les endives au jambon. Et moi je vous dis à très vite pour... Euh, une nouvelle recette de plat français ou une autre vidéo. Allez, à presto, ciao, ciao